हाई स्टूडेंट आज अपन बारावी साइन्स केमिस्ट्री मधला एक फार महत्वा जो पॉइंट अल कि टॉपिक अल तो चालू करते तो मे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हा पार्ट जर आप सिस्टमैटिक पद्धति ने स्टडी के बेसिक कॉन्सेप्ट आती जर आप स्टडी के व्यवस्थित समझू घ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट हा फार सोपा है अन्न तुम्हारा चांगले मार्क मार्क पड़ते हैं मैं खातरीशीर संगू शको आता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी करता का ही गोष्ट का ही गोषी लक्षा देव कि गोषी पड़ना यह फार महत्व है ये पहली गोष मे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी करता कि ज्यादा रिएक्शन्स है यहाँ स्टडी करता रिएक्शन हा लिखुन स्टडी कराएं तो तुम्हारा लक्षा रह जर तुम्हें डायरेक्ट थेरोटिकल जिस कॉन्सेप्ट स्टडी करता फिर रीडिंग करता तस कर जो रिएक्शन के एग्जाम तुम्हारा रिएक्शन लिखता नहीं तो मु रिएक्शन च स्टडी हा नी लिखुन कराएं नर दूसरी गोष मे यगेनिक केमिस्ट्री पार्ट मधे खूब नेम रिएक्शन है यमें खूब वेला कन्फ्यूजन होता नेम रिएक्शन सा एक सेपरेट नोटबुक कराएँ आ नोटबुक में जेवड़े का नेम रिएक्शन ये लिखुन काड़ाएँ आ स्टडी तो नोटबुकम कराए यह तुम्हार ज्या नेम रिएक्शन्स आती तो अगर परफेक्ट होती आ कन्फ्यूजन होना नहीं या दोन गोष्टी तुम्हें पड़ा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारा अगर सोपा जाए आता अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मदला पैला आ जो टेक्स्टबुक अल केमिस्ट्री का तो मतलब दह नंबर का जो टॉपिक है पैला हेलोजन डेरिवेटिव हा टॉपिक अपन चालू करते हा टॉपिक स्टडी करता कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करता का ही गोषी तुम्हारा महित फार महत्व है तीन पैली गोष मे हेलोजन हेलोजन नक्की हेलोजन मे नक्की को एलिमेंट कि अपन हेलोजन कशाला मन तो थेरोटिक टेबल मधे जो ग्रुप सेवनटीन अल सत्रह नंबर का जो ग्रुप अल त्यामध्ये जे एलिमेंट्स आहेत त्याला आपण म्हणतो हॅलोजन्स आता ग्रुप सेवन्टीनमध्ये कोणते एलिमेंट्स आहेत किंवा कोणते एलिमेंट आपण स्टडी करतो तर फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आणि आयोडिन हे जे चार हॅलोजन्स आहेत हे आपण प्रामुख्याने स्टडी करतो त्यामुळं हे जे हॅलोजन्स आहेत ते लक्षात ठेवायचे आणि ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीमध्ये हॅलोजन इज रिप्रेझेंटेड बाय कॅपिटल एक्स त्यामुळं कॅपिटल एक्स नेहमी लक्षात ठेवायचं प्रत्येक किंवा खूप रिॲक्शन वेळेस तुम्हाला हे यूज करावं लागेल कॅपिटल एक्स म्हटलं की हॅलोजन हे पटकन तुमच्यासमोर किंवा तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे त्यानंतर ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीमध्ये अजून एक कॉन्सेप्ट महत्वाची ती म्हणजे कॅपिटल आर कॅपिटल आर म्हणजे काय अलकाईल ग्रुप इथून पुढे ज्या ज्या वेळेस तुम्हाला रिॲक्शनमध्ये कॅपिटल आर असेल तर पटकन समजलं पाहिजे कॅपिटल आर म्हणजे अलकाईल ग्रुप अलकाईल ग्रुप कोणते असेल इथाईल मिथाईल प्रोपाईल किंवा कोणताही ग्रुप असेल त्यानंतर अजून एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे हायड्रोकार्बन्स आपण हायड्रोकार्बन बद्दल टेन्थमध्ये सुद्धा पाहिलं आहे अकरावीमध्ये सुद्धा पाहिलेलं आहे हायड्रोकार्बन सगळ्यांना माहीत असतील हायड्रोकार्बन म्हणजे काय असे कंपाऊंड्स की ज्यामध्ये फक्त हायड्रोजन आणि कार्बन्स असतील आता इट मे बी सॅच्युरेटेड अनसॅच्युरेटेड किंवा ऑर ॲरोमेटिक म्हणजे जे हाइड्रोकार्बन्स असतील त्यामध्ये डबल बॉन्ड असेल सिंगल बॉन्ड असेल ट्रिपल बॉन्ड असेल किंवा ॲरोमॅटिक रिंग असतील हायड्रोकार्बन म्हणजे काय ज्यामध्ये फक्त कार्बन आणि हायड्रोजन हे दोनच एलिमेंट्स असतील आता जेवढे काय ऑर्गेनिक कंपाऊंड्स असतील ते जवळजवळ सगळे ऑर्गेनिक कंपाऊंड हे हायड्रोकार्बनपासूनच बनतात म्हणजे हायड्रोकार्बन हा सगळ्यांचा पॅरेंट कंपाऊंड असेल आता आपण जो चॅप्टर पाहतोय हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह हे हॅलोजनचे जे कंपाऊंड असतील किंवा हॅलोजन डेरिव्हिव्ह हॅलोजन डेरिव्हिटिव्ह असतील हे सुद्धा कशापासून बनतात हायड्रोकार्बनपासून आता हायड्रोकार्बनपासून ते कसे बनतात याच्यावरून आपण हॅलोजन डेरिव्हिटिव्हची डेफिनेशन करू शकतो आता एकदम सिम्पल वर्डमध्ये आपण सांगू शकतो इफ हायड्रोजन ॲटम फ्रॉम हायड्रोकार्बन इज रिप्लेसड बाय हॅलोजन ग्रुफ अँड द न्यूली फॉर्म कंपाउंड इज कॉल्ड ॲज हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह म्हणजेच काय तर हायड्रोकार्बन मधला एक एच जर आपण रिप्लेस केला हॅलोजनने आणि हॅलोजनने एक एच 
कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस के जो नवीन कंपाउंड मिले अपन हाइड्रोजन डेरिवेटिव आता हे जे हाइड्रोजन डेरिवेटिव है क्लासिफिकेशन वेगवेग पद्धति ने अपना जो नेक्स्ट पॉइंट तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन डेरिवेटिव जे फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसि ऑफ कार्बन स्केलेटन टू विच हाइड्रोजन एटमीज अटैचड मे ज्या कार्बनला कि हाइड्रोकार्बन लाइड्रोजन अटैच अल कार्बन स्केलेटन का टाइप्स पड़ता है पैला टाइप अल हेलो अल्किन हेलो अल्किन मीन्स इफ हेलोजन एटम इज अटैच टू द अल्किन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मजेच जर हेलोजन अल्किन लटैच अल सैचुरेटेड कार्बन लटैच अल तो कंपाउंड मनत हेलो अल्किन क्या नेक्स्ट टाइप अल हेलो अल्किन अगर नावत तुम्हारा समझे जैसे मीनिंग का हेलो अल्किन मीन्स इफ हेलोजन एटम इज अटैच टू द अल्किन मे जर हेलोजन एटम अल्किन ल कि अशा हाइड्रोकार्बन लटैच अल ज्यादे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल तो अशा हेलोजन डेरिवेटिव लगन हेलो अल्किन अन नेक्स्ट अल हेलो अल्काइन हेलो अल्काइन मीन्स आता समझला अल हेलो अल्काइन मे अल हेलो अल्काइन मीन्स इफ हेलोजन एटम इज अटैच टू द अल्किन और दोज कार्बन एट दो दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मे हेलोजन अशा का हाइड्रोकार्बन लटैच अल ज्यादा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल यम लास्ट टाइप अल हेलो अरिन्स हेलो अरिन्स मीन्स अरिन मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड इफ हेलोजन एटम इज अटैच टू द एरोमेटिक कंपाउंड इट इज कॉल्ड एज हेलो अरिन्स मे जर आप हेलोजन एरोमेटिक कंपाउंड लटैच अल तो अपन का हेलो अरिन्स ये अल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन टू विच हेलोजन एटम इज अटैच या नर च क्लासिफिकेशन अल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच टू द हाइड्रोकार्बन मजेच हाइड्रोकार्बन लिखी हेलोजन अटैच जाए क्लासिफिकेशन के लिए गला पैला टाइप अल मोनो हेलोजन डेरिवेटिव तुम्हारा साइड लग्जाम्पल मधे सुधा स्क्रीन वरती दिसे मोनो हेलोजन डेरिवेटिव मीन्स मोनो मीन्स सिंगल और वन इफ ओनली वन हेलोजन एटम इज अटैच टू द हाइड्रोकार्बन इट इज कॉल्ड एज मोनो हेलोजन डेरिवेटिव मजेच जर फ एक हेलोजन एटम हाइड्रोकार्बन लटैच अल तला मोनो हेलोजन डेरिवेटिव आज जे मोनो हेल मोनो हेलोजन डेरिवेटिव आते हैं अपना य चैप्टर मे स्टडी कराए जाती जास्त वे आप स्टडी कराए क्या नेक्स्ट जो एक्जाम्पल अल कि नेक्स्ट जो टाइप अल तो डाय हेलोजन डेरिवेटिव डाय मीन्स टू संगित कि फ्त तुम्हारा नाव समझ लटकन तुम्हें तेज एक्जाम्पल कि एक्सप्लेनेशन लिखू शकता डाय मे टू मजेस का इफ टू हेलोजन एटम इज अटैच टू द हाइड्रोकार्बन इट इज कॉल्ड एज डा हेलोजन डेरिवेटिव मे जर दोन हेलोजन एटम अटैच आती हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन लाइ मनत डाय हेलोजन डेरिवेटिव क्या नेक्स्ट एक्जाम्पल अल ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ट्राई मीन्स थ्री इफ थ्री हेलोजन इज अटैच टू द हाइड्रोकार्बन इट इज कॉल्ड एज ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉली हेलोजन डेरिवेटिव ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव अजु एक शब्द बनता है तो पॉली हेलोजन डेरिवेटिव सुधा मंटल गए क्लासिफिकेशन पाल बेसर ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच टू द हाइड्रोकार्बन आता हाँ अपन जो वरती पाल मोनो हेलोजन डेरिवेटिव अपना परत मोनो हेलोजन डेरिवेटिव च क्लासिफिकेशन पाए मैं संगित कि जास्त अपन चैप्टर मध्य स्टडी करना है नेक्स्ट पॉइंट अपना क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव मोनो हेलोजन डेरिवेटिव इज फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसि ऑफ पोजिशन ऑफ हेलोजन एटम एंड टाइप ऑफ हाइड्रेटाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड मोनो हेलोजन डेरिवेटिव क्लासिफिकेशन अपन पर 
एकोणत्या बेस वरती तर हॅलोजन ऍटमची पोझिशन काय असेल हायड्रोकार्बन मध्ये म्हणजे तो कोणत्या कार्बनला किंवा कोणत्या पोझिशनला अटॅच असेल आणि दुसरं ज्या कार्बनला अटॅच असेल त्या कार्बनचं हायड्रोटायझेशन काय असेल आता आपण त्यातला पहिला काय पहिला पहिला असेल अल्किल हॅलाइड किंवा हॅलो अल्किल अल्किल हॅलाइड हा पॉइंट सुद्धा फार महत्वाचा आहे पूर्ण हॅलोजन डेरिव्हिटीव मध्ये अल्किल हॅलाइड हेच आपण जास्तीत जास्त वेळ स्टडी करतो किंवा हेच एक्झाम्पल आपल्याला दिलेलं आहे आता अल्किल हॅलाइड म्हणजे काय इन अल्किल हॅलाइड हॅलोजन ऍटम इज अटॅच टू एस पी थ्री हायब्रिडाइज कार्बन ऍटम अँड विच इज पार्ट ऑफ सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन म्हणजेच तुम्हाला साईडला एक्झाम्पल मध्ये सुद्धा दिसेल की हॅलोजन ऍटम अशा कार्बनला अटॅच आहे की ज्या कार्बनचं हायड्रोटायझेशन काय आहे एस पी थ्री हायड्रोटायझेशन आणि तो पूर्ण जो हायड्रोकार्बन असेल तो काय असेल सॅच्युरेटेड सॅच्युरेटेड मीन्स सगळे काय असतील कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आता पहा अजून एक गोष्ट आहे की हायड्रोटायझेशन कसं ओळखायचं किंवा हॅलोजन ऍटम ज्या कार्बनला अटॅच आहे त्या कार्बनचं हायड्रोटायझेशन कसं ओळखायचं आता आपण डायरेक्ट समोर एक्झाम्पल पाहून डायरेक्ट ओळखू शकत नाही परंतु एक थोडीशी आयडिया तुम्हाला देतो की त्यामुळे तुम्हाला एक्झाम्पल पाहिलं गेले सांगता येईल तो कार्बन कोणता आहे जर कार्बन कार्बनला सगळे सिंगल बॉन्ड असतील जर कार्बनला काय असतील सगळे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तर तो कार्बन नेहमी काय असेल एस पी थ्री हायड्रोटायझ कार्बन ऍटम जर कार्बनला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड असेल तर तो असेल एस पी टू हायड्रोटायझ कार्बन ऍटम आणि जर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड असेल त्या कार्बनला तर तो काय असतो एस पी हायड्रोटायझ कार्बन ऍटम हायड्रोटायझेशन म्हणजे काय आपण जो आपला जे नेक्स्ट चॅप्टर आहे किंवा ट्वेल्थ मध्येच परत डीप मध्ये पाहणार आहे त्यावेळेस समजेल पण तुम्हाला यावेळेस या ठिकाणी फक्त महत्वाचं काय आहे तो कार्बनचं हायड्रोटायझेशन काय हे ओळखता आलं पाहिजे आता समोरच्या एक्झाम्पल मध्ये सुद्धा तुम्हाला दिसत असेल की ज्या कार्बनला हायड्रोजन अटॅच आहे तो कार्बन काय किंवा त्या कार्बन मध्ये सगळे काय सिंगल बॉन्ड किंवा तो कार्बन डायरेक्टली सिंगल बॉन्डनेच दुसऱ्या कार्बनला अटॅच आहे त्यामुळे त्याचं हायड्रोटायझेशन काय असेल एस पी थ्री हायड्रोटायझेशन आणि पूर्ण आपला जो हायड्रोकार्बन आहे तो सुद्धा काय आहे सॅच्युरेटेड म्हणजे सगळे काय असतील सिंगल बॉन्ड त्यामुळं आपण याला काय म्हणणार आहे अल्किल हॅलाइड अल्किल हॅलाइड म्हणजेच पूर्ण हायड्रोजन ऍटम अशा कार्बनला अटॅच असेल ज्याचं हायड्रोटायझेशन काय असेल एस पी थ्री आणि ज्याचं पूर्ण जे स्केलेटन असेल किंवा पूर्ण जो हायड्रोकार्बन असेल तो काय असेल सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन म्हणजे सगळे काय असतील सिंगल वन दोनच गोष्टी लक्षात ठेवायचे पहिलं म्हणजे कार्बनचं हायड्रोटायझेशन एस पी थ्री पाहिजे आणि दुसरं म्हणजे पूर्ण कार्बनचं स्केलेटन काय पाहिजे सॅच्युरेटेड आपण आता जे पाहिलं अल्किल हेलाइड अल्किल हेलाइड मे बी प्रायमरी सेकंडरी और टर्शरी आता प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी मजे का है अपन अक्रावी में पाले तरी पे शॉर्ट मे पाया पैला जो टाइप अल प्राइमरी अल्किल हेलाइड प्राइमरी मीन्स द अल्किल हेलाइड इन विच हेलोजन ऐटम इज अटैच टू द प्राइमरी कार्बन आता प्राइमरी कार्बन मजे का तुम्हारा साइड लाइन चल मे दिस कि हेलोजन ज्या कार्बन में अटैच है तो कार्बन प्राइमरी है म्हणजेच तो कार्बन दुसऱ्या फक्त एकाच अल्किल ग्रुपला किंवा आर ग्रुप लिहिलेला आहे ते एकाच आर ग्रुपला अटॅच आहे त्यानंतर नेक्स्ट असेल सेकंडरी अल्किल हॅलाइड सेकंडरी अल्किल हॅलाइड मीन्स इफ हॅलोजन ऍटम इज अटॅच टू द सेकंडरी कार्बन तुम्हाला एक्झाम्पलमध्ये दिसत असेल हॅलोजन अशा कार्बनला अटॅच आहे की जो कार्बन दुसऱ्या दोन आर ग्रुपला अटैच है अल्किल ग्रुप का अटैच है तो कार्बन का सेकेंडरी और तो अल्किल हेलाइड का सेकेंडरी अल्किल हेलाइडर थर्ड टाइप अल टर्शरी अल्किल हेलाइड आता टर्शरी अल्किल हेलाइड मे इफ हेलोजन ऐटम इज अटैच टू द टर्शरी कार्बन टर्शरी कार्बन मे ज्या कार्बन लैलोजन ऐटम अटैच अल तो कार्बन दुसर तीन अल्किल ग्रुपला अटैच अल त्यामुळे याला म्हणतात टर्शरी अल्किल हेलाइड प्रायमरी सेकंडरी टर्शरी या तिन्ही कॉन्सेप्ट व्यवस्थित करून ठेवा अकरावीमध्ये सुद्धा आपण डीपमध्ये पाहिलेत आता सुद्धा आपण शॉर्टमध्ये पाहिलेलं आहे त्यानंतर आपला सेकंड टाईप असेल अलिलिक हेलाइड आता 
अलेलिक हेलाइड मुझे क्या है इन अलेलिक हेलाइड हेलोजन एटम इज अटैच टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन एटम विच इज नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल वन मजेस ये सुधा हेलोजन एटम अशा कार्बन में अटैच है जैच हाइब्रिडाइजेशन का एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन मे मैं संगित प्रमाण तो कार्बन दुसर कार्बनला डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड ने अटैच आएर पूरे क्या संगित अजु एंड द कार्बन एटम इज अटैच टू दैट कार्बन एटम विच इज कार्बन का विच इज का विच हाइविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मे हेलोजन एटम एस पी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन एटमला अटैच आल तो कार्बन नंतर जो कार्बन आल तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डर थर्ड टाइप आल बेन्जेलिक हेलाइड अगेन ये सुधा डेफिनेशन पा इन बेन्जेलिक हेलाइड हेलोजन एटम इज अटैच टू दैट कार्बन एटम विच इज एस पी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन एटम एंड द कार्बन एटम इज अगेन अटैच टू द एरोमेटिक रिंग मे ये सुधा हेलोजन अशा कार्बन में अटैच है जो क्या एस पी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन नर डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड आल एस पी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन एटम तो कार्बन नर डायरेक्टली अटैच कूड़ा एरोमेटिक रिंग लाठिका तो बेन्जी रिंग अटैच दाखला है दोन गोषी लक्षा बेन्जेलिक हेलाइड्स मे हेलोजन एटम इज अटैच टू द एस पी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन एटम एंड दुसरी गोष्ट को कार्बन लेलोजन अटैच है तो कार्बन डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग अटैच आल है थर्ड एक्जाम्पल कि थर्ड टाइप नेक्स्ट टाइप आल फिनिलिक हेलाइड फिनिलिक हेलाइड मे का डेफिनेशन इन फिनिलिक हेलाइड हेलोजन इज अटैच टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन एटम मजेच फिनिलिक हेलाइड मजेस का फिनिलिक हेलाइड मध्य हेलोजन हा एस पी टू हाइब्रिडाइज कार्बन एटमला डायरेक्टली अटैच आल कि हेलाइड कि हेलोजन ज्यादा कार्बन में अटैच आल हाइब्रिडाइजेशन को एस पी टू हाइब्रिडाइज कार्बन एटम मे मैं संगित प्रमाण क्या कार्बन ज्या कार्बनला हाइड्रोजन अटैच है तो कार्बन क्या कार्बनला क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या तो कार्बन दुसर कार्बन में डायरेक्टली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ने अटैच आएर जो नेक्स्ट अल अपला नेक्स्ट टाइप हेलो अलकाइन इन हेलो अलकाइन हेलोजन एटम इज अटैच टू एस पी हाइब्रिडाइज कार्बन एटम हेलोजन एटम अशा कार्बन में अटैच आल कि जो क्या अल एस पी हाइब्रिडाइज कार्बन एटम मैं अगर संगित प्रमाण ज्यादा कार्बन लेलोजन अटैच आल तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ने दुसर कार्बन लटैच आल अशा कंडीशन मधे कार्बन च हाइब्रिडाइजेशन का एस पी हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें फ्त सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वो कार्बन च हाइब्रिडाइजेशन ओकू शकता एक्जाम्पल मधेन नेक्स्ट चौथा अल अरी हेलाइड अरी मीन्स एरोमेटिक रिंग नावत तुम्हारा समझ लें एक्जाम्पल मध्य फेन हेलोजन एटम इज अटैच टू द एरोमेटिक रिंग इट इज कॉल्ड एज हेलो अरिन्स ये होता क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव एकदम सिंपल है थोड़स लॉजिक थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट महत तो तुम्हें क्लासिफिकेशन सहज लक्ष शकता जर क्वेश्चन आला ये वरती तुम्हें एन्सर सुधा अतिशय चांग पद्धति ने लिखू शकता हम स्टडी व्यवस्थित कराएगा नोट्स काड़ा 